గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గం నుంచి వైసీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న రజనీ గారు ప్రస్తుతంతో ఉన్నారు తన క్యాంపెయినింగ్ ఎలా సాగుతుందో వారి మాటల్లోనే విందాం నమస్తే అండి ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మీ స్పీచ్ యూట్యూబ్ లో అంత హల్చల్ చేస్తా ఉంది అసలు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇట్లా అభ్యర్థిగా ఉండడం పోటీ చేస్తా అనుకోవడం ఇదంతా ఎలా ఉంది ప్రతిరోజు కొత్త ఊర్లోకి వెళ్తాము ప్రతిరోజు కొత్త వ్యక్తులందరినీ కూడా కలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళు చూపించే ప్రజాదరణ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన గెలుపు కోసం కృషి చేసేందుకు వాళ్ళు గతంలో నష్టపోయిన విధానం కానీ అవన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఈసారి కంపల్సరిగా వైఎస్ఆర్ సిని గెలిపించుకోవాలనే కసి ఆకాంక్షతో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరితో పనిచేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ప్రచారం కొనసాగుతున్న టైంలో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని ఒక మహిళ అభ్యర్థికి కూడా సో మహిళా ప్రాతినిధ్యం ఏ విధంగా ఉంది వైసీపీలో అనుకుంటున్నారు మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రచారంకి వెళ్ళినప్పుడు ఏ ఊరైనా ఏ గ్రామం అయినా ఈరోజు మన రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇంతటి ఆదరణ రాజకీయాల్లో ఉంటుందని చెప్పి నేను కూడా ఆశ్చర్యపోయే విధంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక ఆడపిల్ల వచ్చి చేస్తుందంటే ఒక ఆడపడుచులాగా ఇంటికి ఒక చెల్లెల్లాగా వాళ్ళంతా కూడా చాలా క్లోజ్గా వాళ్ళందరూ కూడా మన వ్యక్తి మేము గెలిపించాలి కదా మా బాధ్యత కదా అది కూడా ఒక అట్టడుగు వర్గాలకు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తిగా నన్ను చూసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాంటి వ్యక్తి మనకైతే బాగుండు మన ఊరికి లీడర్ అయితే బాగుండు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఇలాంటి వాళ్ళని నమ్ముకుంటే మనం ఇంకో పది తరాలుగా కూడా మనం బాగుపడతామనే ఒక ఆలోచన విధానం వాళ్ళు వ్యక్తపరుస్తున్నారు సో మీ నియోజకవర్గం నుంచి ఎటువంటి సమస్యల్ని మీరు చూడడం జరిగింది అవి ఎలా వాటిని పరిష్కరించాలి అనుకుంటున్నారు మీరు గెలిచిన తర్వాత చాలా సమస్యలు ఉన్నాయండి ఒక పెద్ద సమస్య ఏంటంటే ఒక సామాన్యుడిని సామాన్యుడిలాగా చూడరు సామాన్యుడికి ఏదైనా కష్టం వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ గుండె జబ్బు ఏదో ఒకటి వచ్చి ఏదో ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేక హఠాత్తుగా ఒక సామాన్యుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆ మనిషిని ఆ జబ్బు ఏంటి ఆ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి అన్న అడిగినట్టుగా ఏ పార్టీ నువ్వు అని అడుగుతున్నారు ఇందులో వివక్షత అనేది పూర్తి స్థాయిలో కూడా బాధాకరం అండి ఆనాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తే ఒక సామాన్యుడికి ట్రీట్మెంట్ జరగాలనేది ఫస్ట్ ఉద్దేశం కానీ ఈరోజు పార్టీ ముసుగు పార్టీని అడిగిన తర్వాత ప్రాబ్లం అడిగే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో వివక్షత ఈ రకంగా చూసుకుంటే ఏదైనా ఏ పథకం ఈరోజు ఒక ఒక రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఉంది ఒక ప్రభుత్వం ఉంది టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈరోజు వెళ్తూ ఉంది ఇప్పుడు జనాలంతా కూడా ఆధారపడి ఉన్నారు గవర్నమెంట్ వచ్చింది వాళ్ళు న్యాయం చేయాలి పబ్లిక్కి దీంట్లో కూడా వాళ్ళు పార్టీ పేర్లతో వివక్షత చూపడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి కాబట్టి రేపు చిలకలూరు పేటే కావచ్చు అలాగే వైఎస్ఆర్సిపి రేపు వైఎస్ఆర్సిపి గెలుస్తోంది వైఎస్ఆర్సిపి గెలిచిన తర్వాత సామాన్యుని సామాన్యులాగా మళ్ళా మా ప్రభుత్వం చూస్తుందని ఒక గట్టి నమ్మతంతో ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి ఇదే మా గెలుపుకు నాందని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు మీ నియోజకవర్గం నుంచి ముఖ్యంగా మహిళలకు మీరు ఏం చేయబోతారు ఈ నియోజకవర్గంలో మహిళల గురించి మాట్లాడాలంటే ఒకసారి నవ్వొస్తుంది మాకు అంతే ఇంకోసారి చాలా చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా కూడా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ నియోజకవర్గంలో మహిళ అనగానే పత్తిపాటి పుల్లారావు గారి మిస్సెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వెంకయ్యమ్మ గారు మహిళ గురించి మాట్లాడాలంటే ఈ స్టేట్ స్టేట్లో ఈ ఊరు గురించే మాట్లాడాలి ఎందుకంటే ఒక భయాందోళన పరిస్థితి ఒక ఒక రకమైన ఒక రకమైన పరిస్థితి ఆవిడ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఆవిడ మీదకి మేము వచ్చి ఇక్కడ నుంచొని మేము ఏవైతే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామో జనాలంతా కూడా అలాంటి మహిళని మరి ఎన్నడూ చిలకలూరు పేట చూడొద్దు రజనమ్మ అని చెప్పి అందరు కూడా చెప్పి మనకు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చి వెళ్తూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళు ఒక ఒక మహిళగా పతిపాటి పుల్లారావు గారు మిస్సెస్ దగ్గర నష్టపోయిన విధానం చాలామంది కూడా చెప్పున్నారు అలాంటి పరిపాలన కాకుండా నేను ఒక మహిళగా ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా బ్రహ్మరథం పడతా ఉన్నారు మహిళలందరికీ కూడా రేపు పొద్దున వచ్చే పథకాలు కావచ్చు గవర్నమెంట్ వచ్చాక అలాగే పూర్తి స్థాయిలో కూడా వాళ్ళ చదువులకే కావచ్చు ఇంకా ఏ పథకాలైనా మంచి చేయడానికి కూడా నేను వాళ్ళ వెన్నంటే ఉంటానన్న నమ్మకం ఏ రోజైనా మగవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము చెప్పుకోలేము నువ్వైతే మేము ఫ్రీగా రాగలుగుతాము అనే భావన వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళకు చాలా దగ్గరగా ఉండి చేరువుగా ఉండి వాళ్ళకి పనులు చేసి పెట్టాలనేది నా ఆలోచన జగన్ గారి మేనిఫెస్టోనే మీరు ఫాలో అవుతున్నారు మీకంటూ ఫ్రీడమ్ ఉందా మీ మేనిఫెస్టో కూడా మీరు తయారు చేసుకున్నారు ఆ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి రైట్ నో జగన్ గారు ఏవైతే మేనిఫెస్టోలో మనకు చెప్పున్నారో నవరత్నాల పథకాలు కానీ రేపు పొద్దున అధికారంలోకి వచ్చిన పథకాలు అన్నిటి కూడా చాలా చక్కగా జనాలు రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు దానికి తోడు మా చిలుకలూరు పేటలో జరుగుతున్న అన్యాయం పైన ఏడువైతే మనకి మన ప్రజలక
సో వ్యూస్ చూసారు కదండి రజనీ గారు ఎంతో ధీమాగా ఉన్నారు జగన్ గారు మేనిఫెస్టోనే కాకుండా తను కూడా నియోజకవర్గం నుంచి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్న విషయాన్ని చూసి తను మేనిఫెస్టో తయారు చేసి మీడియాకి రిలీజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు అండ్ ఇక్కడ ఉన్న అవినీతిని తను రూపమాపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను గెలుపు తప్పకుండా తథ్యం అంటున్నారు